Nell'immaginario collettivo di ognuno di noi esiste un luogo in cui lo spazio dominato dalla natura supera di gran lunga quello dell'artificio umano. Si tratta di una terra da cui l'anima non riesce più a far ritorno, poiché ogni viaggiatore sente l'obbligo di dover lasciare qui un pezzo di cuore. La storia che stiamo per raccontarvi è un regalo che facciamo a noi stessi, un modo per affievolire quel mal d'Africa che è inevitabile portarsi dentro alla fine di un viaggio del genere. Tenetevi forte e lasciatevi trasportare dall'emozione. Si vola in Namibia! Il primo impatto con gli scenari namibiani esplicita immediatamente quello che sarà il nostro leitmotiv per tutto il viaggio, un continuo susseguirsi di deserti che per ore riempiono le vedute dai nostri finestrini. Iniziamo davvero a capire il significato dell'etimologia Namibia, che nella lingua locale Nama significa area vasta e non c'è molto da girarci intorno per capire il perché. Per almeno quattro ore non incrociamo nulla e il nostro viaggio verso sud è dominato da paesaggi drammatici e pianure pazzesche che sembrano dirci benvenuti in Africa. Dopo molti chilometri siamo ormai nel Namib Naukluft Park il più grande parco nazionale della Namibia, che racchiude al suo interno una varietà disarmante di scenari geologici così differenti. Il legame uomo-natura qui in Namibia è tangibile, se pensate che circa l'80% di suolo namibiano fa parte di un parco nazionale. Dopo una svegliataccia alle 4 e mezza stiamo per raggiungere Sossus Lay sì, e Dead Lay che sono praticamente i punti turistici più famosi della Namibia sicuramente anche dal punto di vista fotografico. Raggiungendo Deadplay ci pare quasi di essere entrati in un'opera d'arte moderna, quasi una proiezione di un futuro distopico. Ma questa non è finzione, non è un sogno. Questa è la potente mano della natura, che dopo aver gonfiato l'adiacente fiume Tsauchab e inondato la valle creando vita, si è poi ripresa tutto, soffiando sabbia e spostando le dune. Ciò che rimane non è niente più che lo scheletro degli alberi vecchi 700 anni, quasi pietrificati dal sole. Sono almeno 4-5 anni che nella mia testa ci sono le immagini di questo luogo ed esserci fisicamente per me è davvero qualcosa di speciale e magico. Il contrasto tra i riflessi arancioni delle dune all'alba e il blu intenso del cielo sono pura magia. Inoltre, il silenzio di questi scenari amplifica ogni nostro sentire. Il mare dorato delle dune crea un senso di spazio e solitudine diverso da qualsiasi altra parte della Terra. Sulla Baghdadi, la duna forse più alta del mondo con i suoi 300 metri, sembra che la sabbia sotto i nostri piedi si estenda all'infinito.
Eppure, in mezzo a tutta questa varietà scenica, c'è identità. Si percepisce un senso in questo immenso nulla, che in realtà ci parla di come la Namibia rappresenti forse il grande vuoto. Un vuoto in cui però c'è vita in abbondanza. Varietà, bellezza, mistero. Niente di più magico per l'animo di un viaggiatore. Il parco naturale del Namib ci regala ancora scenari totalmente differenti. Anche se non sembra, dato che ha piovuto di recente, ci troviamo in un canyon che ha ispirato una delle scene dell'ultimo film del Re Leone, esattamente la morte di Mufasa, quindi siamo nel Sestream Canyon. Il canyon, scavato dal fiume Tsauchab, con la sua profondità di 30 metri, veniva usato fin dall'antichità per la raccolta dell'acqua. Leggenda narra che i locali ci riuscivano legando sei corde, chiamate dai coloni Riem, e da qui il nome Sesriem. Prima di lasciare il parco, il deserto del Namib ci offre un ultimo regalo. Stiamo parlando del suo tramonto dai colori unici. Le ombre delle dune iniziano a giocare col vento e la sabbia ferrosa si infuoca di un rosso acceso. Non si può che rimanere incantati di fronte a tutto questo splendore. È proprio vero, i tramonti africani ti entrano dentro per sempre. La strada prosegue questa volta verso nord e accompagnati da distese di zebre e oryx lasciamo le dune di Sossosulei. In testa un solo pensiero. Si possono svuotare le scarpe dalla sabbia del deserto, ma non la si può mai raschiare dal cuore. L'Africa ci aveva già contagiati con la sua bellezza. Hurry boy, she's waiting there for you Gotta take a lot to drag me away from you There's nothing that a hundred men or more could ever do I guess the rain's down in Africa We're gonna take some time to do the things we never did Nel bel mezzo del nulla, dopo chilometri di strade sterrate, ci concediamo tappa obbligatoria a Soliter, un angolo di mondo incredibilmente fuori luogo e allo stesso tempo perfettamente al suo posto. Siamo finiti in un luogo davvero particolare, direi quasi al limite dell'assurdo. Andiamo un po' a vedere. Il simpatico scozzese Moose, stregato dalla Namibia, decise di trasferirsi proprio qui non troppi anni fa. Diede quindi vita a una sorta di oasi nel deserto, in cui fermarsi per assaporare un caffè nella sua celebre pasticceria. Si dice che tutta la Namibia conoscesse la bontà della sua torta di mele e la stravaganza di questo barbuto pasticcere. Oggi la sua storia è raccontata dalle persone che hanno ereditato il suo sapere e che contribuiscono a tenere in vita questo luogo bizzarro, ma allo stesso tempo unico. L'interminabile strada per la nostra prossima tappa non fa altro che rendere evidente quanto variegato dal punto di vista geologico sia la Namibia. Prima sabbiosi deserti, poi passi rocciosi, 
ed ancora scenari lunari davvero unici. Tutto ci richiama a un pensiero comune, il sentirsi infinitamente piccoli al cospetto della natura e di questo mondo. Capiamo che stiamo per raggiungere la città marittima di Valvis Bay quando la nitidezza del cielo inizia a mascherarsi di una nebbia dovuta al contrasto tra corrente oceanica e calore del deserto. Ciò che rende affascinante questa città è il suo passato, che ci consente di aprire una parentesi storica. Quella della Namibia è una lunga e triste storia coloniale. Nel 1884 diventa una colonia tedesca e resterà tale fino al 1914. In quell'anno il Sudafrica, approfittando della prima guerra mondiale che vede la Germania impegnata su più fronti, invade la Namibia, facendone una propria colonia. Dopo molti anni di dominazione sudafricana, grazie al sentimento indipendentista della Swapo, nel 1990 la Namibia diventa uno stato indipendente. Ieri ci siamo regalati questi 400 km di strada nei deserti namibiani per raggiungere poi l'oceano, questo che vedete alle nostre spalle. Qui stiamo a Valvis Bay, che è il, diciamo, il porto più importante e c'è anche una laguna bellissima con fenicotteri, delfini, foche e noi speriamo di vederli tutti quanti oggi facendo un giro in barca a vela. Il piacere della scoperta stava per offrire al nostro sguardo un altro luogo iconico di questo paese mozzafiato, la celebre Sandwich Harbor. Qui le dune incontrano l'oceano atlantico, creando un ballo passionale di salsedine e colori. La baia può essere raggiunta solo in 4x4, costeggiando l'oceano in una continua lotta contro il tempo e l'arrivo dell'alta marea. Se la battigia diventa non percorribile, resta solo un'alternativa. Harbor è molto probabilmente uno di quei luoghi unici al mondo in cui ogni parola appare superflua e forse neanche le immagini riescono a restituire la scintillante bellezza di uno scenario che pare essere il frutto di un disegno astratto. L'unicità di questo paese riguarda non solo gli scenari, ma anche, per quanto possa sembrare assurdo, la propria particolarissima flora. Pensate che nel deserto vivono piante primordiali in grado di punteggiare un panorama altrimenti sterile. Ci riferiamo ad un vero e proprio fossile vivente, la Velvicia mirabilis, pianta endemica e unica al mondo che nonostante la costante siccità sopravvive da millenni. Stiamo passeggiando per le vie di Svakopmund e c'è da dire che c'è un'area veramente surreale. Basta guardarci dietro con questa architettura tipicamente bavarese e quasi ci si dimentica di stare in Africa. Infatti Swakopmund è stata una delle prime colonie tedesche qui in Africa e ancora oggi è possibile ritrovare tanti elementi di quella Germania. La cittadina di Swakopmund fu costruita nel XIX secolo, quando i coloni tedeschi erano alla ricerca di un porto qui in Namibia. 
Tutto ci appare così fuori luogo, così lontano dalle stereotipate immagini africane. In questo insieme paradossale di elementi inseriamo anche il monumento celebrativo ai coloni tedeschi, morti nelle battaglie di repressione contro le popolazioni indigene. Tutto ci appare così assurdo se si pensa alla storia di quelle battaglie. Pensate che durante il periodo coloniale le truppe tedesche sterminarono fino all'80% della comunità Herrero e circa il 50% della comunità Nama, in quello che molti storici considerano il primo genocidio del XX secolo. Di conseguenza appare evidente come tale commemorazione sia un ulteriore smacco nei confronti delle popolazioni locali che da sempre hanno abitato questa parte di mondo e che hanno l'unica colpa di aver opposto resistenza al colonialismo. Per quanto possa sembrare ingiusta, la storia va letta in tutti i suoi aspetti e per questo, anche se fatiscente e totalmente fuori luogo, Swakopmund ci è sembrato una tappa imprescindibile per comprendere in maniera tangibile il paradosso che ancora oggi è visibile nella quotidianità di questo paese. Nel mezzo del deserto, quasi all'improvviso, emergono rocce che ci indicano ormai la strada per la nostra nuova tappa, ovvero Spitzkope. Si tratta di un luogo in grado di ricordarci di come la Namibia sia un libro a cielo aperto sulla storia, la storia di noi tutti. Perché la sua geologia, più unica che rara, narra di epoche lontane e primordiali, restituendo oggi al viaggiatore più curioso aspetti naturalistici da togliere il fiato. Spitzkope oggi è gestito dalla comunità locale, un esempio su come la Namibia sia una storia di successo nell'ambito del turismo odierno. Guide locali come Gideon vengono preparate da uomini più anziani e viene insegnato loro tutto ciò che riguarda la storia recente e passata del proprio paese. Le curiose conformazioni rocciose ci guidano fino al luogo simbolo di Spitzkope, il celebre Arco Naturale, che sembra quasi collocato qui dalla mano di un artista. Inutile dire che ogni tramonto qui in Africa ci sta sconvolgendo. Cambiano gli scenari, le vedute e la luce, ma la nostra meraviglia resta invariata. Il Mal d'Africa è sicuramente qualcosa che ha a che fare pure con i tramonti. Tramonto qui in uno dei posti probabilmente più belli di la Namibia. Ci troviamo infatti a Spitzkope, che è un insieme di conformazioni rocciose che si trovano nel deserto praticamente. E queste rocce levigate dall'erosione del tempo hanno delle forme davvero strane e simpatiche. E non solo le loro forme, però nascondono anche un bellissimo segreto che rende il posto davvero ricco culturalmente, ovvero che ci sono tantissime pitture rupestri lasciate dai boscimani e noi siamo riusciti anche a trovarne alcune. Grazie a Gideon, con un breve trekking abbiamo raggiunto di fatto le antiche pitture rupestri lasciate qui dal passaggio dei boscimani più di 2000 anni fa. Divenuto sito UNESCO, l'intera parete rocciosa impressiona per la bellezza delle scene quotidiane rappresentate. Le immagini ben visibili sono sopravvissute all'ambiente ostile grazie alla penombra creata dalle rocce particolarissime di Spitzkope. La 
l'affascinante mondo dell'arte rupestre può ancora meglio essere esplorato con una visita a Tveifofontein. Siamo in un altro luogo magnifico di questo paese, siamo qui a Tveifofontein dove sono state ritrovate tantissime incisioni rupestri dai boscimani, infatti adesso è anche un sito UNESCO e camminando in queste rocce si vedono giraffe, rinoceronti, tutte scolpite con basalto. Si tratta di uno dei più straordinari siti di incisioni rupestri dell'Africa australe, emblema della bellezza selvaggia di tutta la Namibia. Quando parliamo di Boshimani ci riferiamo ad una delle tante etnie che popolano la Namibia ancora oggi. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere più da vicino una di queste, ovvero gli Imba. Entrare in contatto in maniera riservata, discreta e genuina con popolazioni indigene non è affatto facile. Moro ni nawa. Super. Moro ni nawa. Il grande problema di chi è alla ricerca di autenticità è che spesso quest'ultima appare sempre mediata da un'inevitabile contaminazione turistica. Per questo spetta a ognuno di noi provare a restituire una propria immagine quanto più vicina al rispetto e alla curiosità. L'approccio in questo incontro di culture differenti è tutto. Entrarci in punta di piedi è un dovere che non possiamo ignorare. Solo così i sorrisi di questi bambini potranno restarci dentro come il simbolo di un'esperienza sincera. La varietà paesaggistica della Namibia continua a stupirci non appena iniziamo ad entrare nel Damaraland. La terra rossa inizia a mischiarsi con il verde della vegetazione ed inoltre lungo la strada iniziano a presentarsi le prime gradite sorprese. L'emozione della nostra prima giraffa ci suggeriva che ormai eravamo vicinissimi ad una delle riserve più estese al mondo, il Parco Nazionale delle Toscia. Ragazzi si parte, stiamo per addentrarci nelle Toscia National Park con la nostra guida privata. Esatto. Speriamo di vedere un bel po' di animali, dai speriamo ci vada bene. Nella lingua locale Etoscia significa grande luogo bianco e probabilmente si riferisce all'enorme depressione salina che dipinge di un bianco quasi accecante l'orizzonte. Tra questi scenari senza fine la vita di certo non manca e con la meraviglia stampata sul volto stavamo per regalarci la nostra scorpacciata d'Africa. Abbiamo appena finito di montare la tenda, qui nel nostro primo campeggio all'interno del Parco Nazionale delle Toscia. Come vedete, punto estremamente panoramico. E la cosa veramente affascinante nel dormire all'interno del Parco Nazionale è che questa sera ci gustiamo il tramonto sperando di vedere ancora altri animali. Fino adesso il safari è andato super bene perché abbiamo già visto un sacco di animali e manca il re della foresta, però abbiamo ancora altri due giorni. Ed il re sembrava scomparso dal parco. In compenso però tante erano già state le emozioni. 
Giraffe curiose, iene a colazione, una famigliola di elefanti che si dissedava ad una pozza ed ancora gruppi di zebre, di gnu e tantissima vita nascosta. Senza dimenticare la bellezza del rinoceronte che praticamente era ad un passo da noi ed il momento in cui, lungo la strada, abbiamo urlato di gioia perché nascosto tra la vegetazione c'era un bellissimo leopardo, animale che secondo molti è davvero difficile vedere di giorno. Ed infine, dopo tanto girovagare e tre giorni intensi di ricerca, l'emozione più grande, un bellissimo leone. Tutti dovrebbero avere la fortuna di poter vivere un safari nella savana. E non solo per le emozioni suscitate dall'avvistamento di un animale, ma perché è qualcosa che ci mette di fronte alla necessità di essere liberi. In questo caso ci riferiamo a tutti gli esseri viventi di questo microcosmo africano. Vederli scorazzare nel proprio habitat naturale non fa altro che convincerci di quanto sia necessario lottare le forme più incivili di prigionia animale. In un mondo ideale la savana dovrebbe essere l'unica casa che meritano. Prima di salutare questo fantastico paese, ci concediamo un'ultima tappa a Waterberg, luogo importante sia per i suoi trekking, sia per uno dei capitoli più tristi della storia della Namibia. Per comprendere appieno la storia della Namibia è quasi fondamentale passare a Waterberg. Waterberg è stato uno dei luoghi delle battaglie più importanti del colonialismo tedesco. Infatti nel 1904 ci fu la battaglia dove morirono tantissimi Herrero, dove molti Herrero scapparono anche in Botswana, ma dove caddero anche tantissimi tedeschi. Infatti c'è il cimitero qua che lo dimostra. Qui a Waterberg un cimitero molto curato commemora i soldati tedeschi che caddero in battaglia contro i popoli indigeni, mentre solo in un angolo del vasto cimitero una piccola placca nascosta ricorda i caduti Herrero, una delle tante etnie quasi sterminate dalla follia sovranista. Un'ingiustizia forse che riflette la scarsa volontà del mondo occidentale e soprattutto della Germania di riconoscere lo sterminio etnico di cui anche l'Africa fu teatro. Il nostro viaggio si avviava ormai verso la sua conclusione. La Namibia è una terra sublime e inospitale, così come nessun angolo al mondo. Una terra che sembra sia stata creata da un dio arrabbiato, ma che in realtà è un susseguirsi di paesaggi infiniti scolpiti dal vento. Luoghi che nonostante la varietà scenica condividono un innegabile aspetto in comune un grande e profondo senso di vuoto. Ed è proprio in questo vuoto che c'è sgomento, che c'è silenzio. Un silenzio che ci angoscia e rassicura. Più di qualunque altro luogo al mondo, qui comprendiamo che tutti siamo solo di passaggio, esposti alla temporalità della vita, proprio come le dune di questi deserti. In mezzo a tutto l'infinitamente grande dell'Africa, la sola cosa certa che possediamo sono i colori dei suoi scenari unici, le stelle del suo cielo infinito, l'indistinto rumore della savana. Cose infinitamente piccole e naturali, che possono però significare tutto. Perché la Namibia è esattamente il luogo che cerchiamo, un rifugio in cui possiamo scappare, perderci o isolarci. Una fuga che in fin dei conti ci ha davvero aperto gli occhi.